Meu nome é Dr. Francis Bigras e de novo convido a você a vir comigo a uma viagem ao mundo da morte. Alguns meses após concluir meu primeiro estudo, notei que algumas de minhas teorias não tinham mais validade. Meu otimismo ao considerar vida após a morte foi superado. Ainda há uma esperança de que nosso corpo sente um pouco de dor e que nossa mente não é atingida pelo medo da morte. O ritual da celebração da morte tem uma história que volta ao início da humanidade. Não há um grupo na Terra que não tenha algum tipo de cerimônia para os seus entes queridos. Alguns costumes extraordinários foram resultados da realização da morte pelo homem. No século XIV, as pessoas eram contratadas para acordar os fantasmas. Seu trabalho era tentar trazer o morto de volta à vida. Este estranho ritual causa a prática da necrofilia. Ao fazer sexo com o morto, Acreditava-se que o excitamento sexual poderia fazer o espírito voltar ao corpo e morrer recentemente. Este costume da Idade Média levou ao grande entendimento da finalidade da morte. 
Com o passar dos tempos, o homem descobriu que aquele que morreu nunca retorna à sua vida física. A religião introduziu então um novo conceito de morte. Concebe-se a crença que a alma viaja através de planos terrestres quando o ser físico deixa de existir. Em alguns países as aldeias tornaram-se vilas e vilas formaram cidades. Os cemitérios tiveram que ser modificados para acomodar os corpos das gerações futuras. Os sários foram criados para colocar os ossos dos mortos removidos dos cemitérios após alguns anos. Após serem abençoados por um padre, os restos mortais são expostos para a visita de parentes. O ano é 1981, e os cemitérios ainda existem, mas a morte agora tornou-se uma indústria multibilionária. Hoje a pessoa pode escolher seu estilo de vestuário, e de uma maneira que querem ter certeza que seu descanso será eterno. Lojas de caixões são similares a de carros, quanto mais dinheiro tiver, melhor será seu caixão. A taxa para um funeral normal é de 3.500 dólares. Claro, terá que pagar uma taxa extra para embalsamar e para qualquer necessidade de uma maquinagem. Um funeral é a experiência mais marcante da vida. É um tempo de recolhimento onde recordamos os valores daqueles que nunca esqueceremos. Uma cremação hindu apresenta um espantoso contraste com o funeral do ocidente. As margens do rio Ganges são consideradas os melhores lugares para esta cerimônia. Preparar seus mortos para a cremação, o corpo é banhado em óleo e depois envolvido em pólvora, entre outras preparações. Os hindus acreditam que ao morrer, a alma fica presa no crânio. Então é imperativo que o crânio exploda durante o processo da cremação. Os familiares do morto aspergem água benta no cadáver, para que sejam purificados durante a cremação. Também lavam suas cabeças em respeito ao morto. Para os hindus, a morte representa a libertação da alma. A cerimônia de cremação dos hindus assegura que o espírito do morto terá a chance de renascer de novo. Uma coisa é ser cremado após a morte, mas o horror de ser queimado vivo é uma agonizante face da morte. Os moradores do residencial West German foram vítimas de uma explosão de uma fornalha. Em segundos, seus lares tornaram-se um inferno em chamas. Embora os bombeiros lutassem para apagar este incêndio incontrolável, seus esforços para salvar os moradores foi insuficiente. Na fria manhã de janeiro de 1979, 18 dos 20 moradores do local morreram. Aqueles que não asfixiaram pela fumaça foram queimados vivos. Este homem sofreu queimaduras de terceiro grau nas mãos, pernas e rosto. Um preparado especial foi aplicado nas áreas queimadas para a cura e redução das infecções. Uma traqueotomia de emergência foi realizada para que a vítima pudesse respirar. 
Infelizmente, mesmo com os avançados tratamentos de queimaduras, este homem não sobreviveu. Quando o calor da primavera começa a derreter a neve, um novo cenário é criado para a morte. A qualquer momento, um desastre pode acontecer, sendo capaz de transformar uma linda paisagem em uma parede de destruição. Este branco cobertor de morte é chamado de avalanche. Quando a neve começa a descer a montanha, tudo em seu caminho é destruído instantaneamente. Brenner Pass está localizado perto da fronteira da Áustria e Itália. Em abril de 1975, a estrada que liga os países foi cenário da pior avalanche da história. Antes do desastre acontecer, as pessoas foram avisadas para não usarem a estrada. Avisos foram colocados e os motoristas avisados do perigo. Mas as pessoas não quiseram ouvir. Muitos tinham que voltar do feriado para seus países. Sendo assim, muitos decidiram desafiar os avisos e perderam suas vidas. No total, 50 pessoas morreram nesta avalanche. Uma sessão toda da Brenny Pass foi enterrada em mais de 5 metros de neve. Algumas pessoas nem saíram dos carros. As que saíram não tinham para onde ir e congelaram até a morte. Hipotermia é a maneira mais dolorida de morrer. Durante o processo, você congela até a morte. Todo esse desastre teria sido evitado se as pessoas não ignorassem os avisos de perigo. O boxe é o esporte profissional mais violento de todos. Força, resistência e agilidade são as maiores qualidades para um vencedor. Todos que estão nesse esporte sonham que um dia serão o próximo campeão. O desejo deles por saúde e reconhecimento são fatores de motivação para conquistar o título. Eu nasci pobre e muitas noites fui para a cama de estômago vazio. E eu li que caras como Sugar Ray Robinson, Joe Lewis, nasceram em lugares muito pobres. Através do esporte tiveram reconhecimento, respeito e viajaram por todo o mundo. E que fizeram coisas que de outra maneira eles jamais teriam feito. E, mas aqui nada é fácil na vida. A vida no boxe é difícil, muito difícil. Três minutos de luta em um ringue. É muito mais difícil do que duas semanas de treino puxado. Mas o treinamento que endurece o músculo garante força ao lutador. Outro elemento importante do treinamento é a estratégia de luta. O lutador deve aprender como golpear e como se proteger o tempo todo. Se mais treinadores treinassem mais as crianças, a diferença entre começar o esporte atrasado ou ter... Mais, mais tempo para ensinar o boxe, teríamos, uh, teríamos menos pessoas feridas no ringue. O dinheiro marca o estágio final do treinamento. Durante os treinamentos, os lutadores aprenderão todos os golpes e técnicas de defesas. A maioria dos jovens não estão em forma física necessária para lutar boxe. E quando estão, é hora de lutar. Em 19 de setembro de 1980, Johnny Owens e seus empresários acharam que ele estava pronto. A 
A luta foi programada para ter 15 rounds para a conquista do título mundial. O oponente de Owens era atual campeão do México, Lupe Pintor. Nos primeiros oito rounds, Johnny Owens sobreviveu, embora seus ferimentos fossem visíveis. Então, no oitavo round, Owens caiu pela primeira vez. No final deste round, Owens estava ferido, mas ele não desistiu. E mesmo sangrando do nariz e na boca, continuou lutando com o pintor por mais três rounds. Quando Owens foi ao chão pela segunda vez na luta, ele estava totalmente desorientado. Para o médico e para mim, estava óbvio que a luta deveria ter sido encerrada, mas o juiz não pensou desta forma. Owens nunca tinha sido nocauteado antes. Desta vez, quando ele atingiu a lona, ele nunca mais levantaria. Naquele momento, o pintor não sabia que seu golpe devastador deixara seu oponente em coma. Aos 24 anos, Johnny Owens sujeitou seu corpo a um castigo severo. Ele nunca soube que tinha perdido a luta e que esta seria sua última luta. Mesmo com toda a ajuda do médico para manter Owens consciente, as pessoas ao redor sabiam que ele estava com sérios problemas. Os dois golpes no 12º round causaram todo o ferimento. Antes de morrer, Owens fez duas cirurgias no cérebro e ficou ligado a um sistema de suporte de vida durante o tempo que ficou no hospital. Após ficar com problemas respiratórios durante o coma, Owens chegou a seu round final. Se esta criança decidir entrar para o mundo do boxe profissional, imagino que futuro ela terá. Existe uma geração de homens que se divertem ao usar suas máquinas além do modo normal de transporte. A palavra impossível não faz parte de seus vocabulários. Quando tudo parece estar contra eles, eles são os primeiros a dizer o contrário. Estas pessoas são gladiadores dos dias modernos, mais conhecidos em nossa sociedade como dublês ou loucos. A adrenalina de arriscar suas vidas não é o principal risco de suas profissões. Se conversar com alguns desses profissionais, eles irão sempre enfatizar que todas suas atuações são sempre seguras. Mas não importa o quanto estejam preparados tecnicamente, eles devem sempre considerar a morte... E as pessoas que assistem a isso ou não podem ficar desapontadas, pois ou eles dividem o sucesso ou o grito do fracasso. Eu vi a reação da multidão quando um dublê não faz sucesso. Para mim, não há dúvidas que a maioria deles tem uma fascinação mórbida com o desastre humano. Se você não concorda comigo, provarei minha teoria. Agora é a sua vez de participar dessa multidão.
Em 4 de agosto de 1974, o dublê Bori Pesco fracassou na tentativa de saltar 28 carros com sua moto. Depois de atingir o último carro, o corpo de Pesco foi lançado por metros no cimento da estrada. Os paramédicos tentaram de todas as formas salvar sua vida, mas foi tudo em vão. Pesco morreu algumas horas depois. A esposa de Pesco ficou junto ao inconsciente marido, esperando algum sinal de vida do dublé. Não há dúvidas de qual tipo de homem entra nesta profissão. Se Pesco tivesse medo de morrer, seu fim seria rápido. Chuck Strange percebeu cedo que em sua carreira de saltar carros e motos deve ser feito em lugares corretos. Em 1975, ele fez um acordo com o Chevy para fornecer picapes para suas apresentações. Strange descobrira o veículo que tornava sua apresentação única. Em novembro de 1978, no Ontario Motor Speedway, Strange tentou saltar uma distância de 10 metros. Durante o salto, o veículo de Strange atingiu uma velocidade de 130 km por hora, atingindo um ângulo de 17 graus. Este salto foi um prelúdio para o salto que faria em 13 de janeiro de 1978, para 59 mil pessoas no Houston Astronomy. Nesta apresentação, ele tentou saltar 16 carros. O perigo era que o local não tinha metros o suficiente para isto, e muito menos estrutura do que nós esperávamos. Durante seu último treino, Strange tinha uma placa de proteção debaixo do caminhão. Como resultado, esta placa enroscou na rampa e o caminhão virou para a direita. Demorou 30 minutos para tirar Strange do caminhão, mas ele teve sorte. Quebrou uma de suas costelas, machucou o rim, deslocou o cotovelo, quebrou o antebraço e o nariz. Quando os médicos examinaram Strange depois, todos concordaram que ele não morrera por um milagre. Era a terceira vez em sua carreira que se machucava desta forma. Tenha certeza de que quando seus ferimentos forem curados, este homem estará pronto para desafiar a morte novamente. Em 1976, Morrisburg, Canadá, foi local do maior dublê de carros fazer sua apresentação. Este evento é conhecido como Super Jam. O dublê Kenny Power queria saltar a maior distância da história. Seu objetivo era saltar o Rio São Lourenço a uma distância de 2,5 km. Uma grande rampa foi construída para seu turbinado Lincoln Continental. Ao deixar a rampa, o carro irá saltar 2,5 km sobre o rio e pousar na ilha Odin, no estado de Nova York. Este salto foi planejado durante quatro anos. Mais de um milhão de dólares foi gasto e 108 metros de sujeira foram retirados para a construção desta estrada especial. Kenny Powers irá saltar três vezes mais a distância Evil Knievel, que ele tentou alcançar durante seu salto no Snake River Canyon. O carro atingirá a velocidade de 280 milhas por hora e em segundos alcançará a altitude de 3 mil metros. Seu corpo ficará sob uma força gravitacional muito intensa. Música 
Este salto já foi cancelado anteriormente por quatro vezes. Desta vez, Kenny Powers sabia que não haveria volta. Power faz suas orações finais. Ele estava tão confiante que qualquer dúvida custaria a sua vida. Um helicóptero patrulhava o céu enquanto barcos e mergulhadores esperavam do outro lado do rio em caso de um desastre. Nos segundos finais, a jovem esposa de Power ficou angustiada. Seria este seu último salto? O salto de Power foi um fracasso. Quando os mergulhadores chegaram até o carro, Power estava sem sua proteção especial. Mas ninguém sabia a extensão de seus ferimentos. Seu carro desintegrou no meio do ar e caiu no rio. Sua esposa e a multidão angustiadas aguardavam por notícias. Power estava com sorte. Tinha quebrado a espinha. Não era novidade para quem sofreu o mesmo ferimento várias vezes. Enquanto era carregado até a ambulância, semi-inconsciente, tudo o que ele perguntava era Eu consegui? Estão todos felizes? Enquanto a ambulância corria para o hospital, tudo que sobrou foi um milhão gasto em um carro que agora estava no rio São Lourenço. O perigo em alcançar grandes altitudes não está apenas em um carro turbinado. Quando o voo 2605 deixou Los Angeles em direção à cidade do México, outro desastre aéreo entrou para a história da aviação. Ao fazer a aproximação, o piloto foi informado que as luzes da pista estavam com problemas. A torre de controle instruiu o piloto para procurar outra pista de pouso. Após o piloto informar o que tinha feito, a torre pediu para ele pousar na pista à esquerda. O piloto disse confidencialmente, só um pouco. Ele estava tragicamente errado. Assim que o DC-10 tocou a pista, ele bateu num caminhão basculante. O piloto percebeu o erro e tentou levantar o DC-10. Mas era tarde demais. O avião bateu no caminhão e se transformou numa enorme bola de fogo. A contagem final foi de 73 mortos, e o piloto foi um dos mortos. A 
Os picos do Monte Bargin, no Irã, foi cenário de outro desastre. Foi o primeiro acidente aéreo em 18 anos de aviação. O primeiro grupo de guardas revolucionários que chegaram ao local do acidente relataram que ouviram gritos enquanto lutavam na neve. Muitos passageiros do voo eram peregrinos que voltavam de Machad, onde cerimônias marcaram a morte do profeta Muhammad. Moradores das redondezas do acidente disseram que viram um raio de luz no céu, seguido de uma grande explosão. Imagino que orações fizeram ao perceberem que a viagem religiosa acabaria em morte. O estado oeste da Índia, Begal, foi cenário de outro acidente do meio de transporte público da região. Esse trem estava cruzando a ponte do rio Farun, quando seis vagões soltaram-se e descarrilharam-se da máquina principal. Levou o dia todo para encontrar todos os corpos. 23 passageiros morreram neste acidente. A maioria das pessoas ficaram presas debaixo d'água e se afogaram. Pessoas que tinham parentes no trem foram ao centro de resgate para saber de seus familiares. A notícia da morte causou lágrimas e tristeza. Nenhum de nós sabe quando o nosso fim chegará. Toda vez que usamos um meio de transporte moderno, aumenta nossas chances de morrer. Existe alguma solução? Creio que não. Quando é nossa hora de morrer, não há alternativas. Um típico dia em El Salvador, 50 pessoas morreram porque alguém não gosta dos políticos. Quando esquerdistas sequestraram um ônibus, era para matar um dos passageiros que seria do governo. Estas imagens foram feitas por um cameraman da UPI. A única razão pela qual ficou vivo foi que os guerrilhistas acharam que seria uma boa publicidade. A bandeira vermelha da revolução foi colocada como aviso do poder militar. Foi estimado que se a guerra começar em El Salvador, 50 mil pessoas ou mais irão morrer. Isso seria a cada 100 pessoas que vivem neste país. A violência que existe aqui é causada por dois elementos. O direito apenas existe para aqueles que são ricos no país. Eles são determinados a manter suas riquezas e recusam qualquer tipo de compromisso. Para se protegerem, contratam esquadrões da morte e armas que matem os salvadorenhos, que tentam sempre mudar a estrutura feudal do país. Neste caso, a proteção falhou. O resultado foi uma cena do fanatismo da guerrilha marxista-leninista. Eles são os assassinos responsáveis por esta execução e ficaria realizada se criasse uma guerra civil dentro do país. Os 5 milhões de salvadorenhos chegaram a esta terra devido aos seus campos e foram pegos entre guerras dessas duas facções políticas. A maioria dos cidadãos quer melhorar de vida, mas ainda não tem o compromisso de conviver com a violência. A guerra do Vietnã promoveu o campo de batalha para armas com resultados horríveis. A bomba de Napalm foi introduzida durante a Segunda Guerra Mundial e obteve grande efeito no Vietnã. Quando lançada por um avião, a bomba solta uma substância gelatinosa, que incendeia no momento do impacto. 
Este acidente aconteceu quando os aviões dos vietnamitas do sul lançaram a napalm no alvo errado. O alvo, que deveria ser uma floresta, acabou sendo uma pequena vila. Napalm adere a qualquer coisa que toque e queima com grande intensidade. Quando os cientistas desenvolveram a napalm durante a Segunda Guerra Mundial, imagino se eles esperavam que a arma química fosse usada nas pessoas. Quando esta mulher viu seu bebê queimar vivo, garanto que ela não sabia que a arma química na palma era responsável por esta agonia. Um aglomerado de bombas é muito mais destrutivo do que os estilhaços de várias granadas. Quando lançada por um avião, a bomba se estilhaça no ar, e espalha seus pedaços, enchendo o local com muitos estilhaços de metal. Estas crianças libanesas foram vítimas desta bomba. Bombardeiros israelenses atacaram esta vila em retaliação a um foguete palestino que matou três israelenses na cidade de Naharia. A pequena vila do Líbano sempre foi pacífica. E por uma vez, a vila teve uma coleção de casas de pedras. Depois deste ataque, mais de 50 dos 250 moradores estavam mortos, a maioria crianças. A vila ficou reduzida a uma pilha de cascalhos, que parecia mais como uma pedreira do que um lugar para humanos habitar. Os gritos dos pais encheram a manhã de desespero desta vila do sul do Líbano. Nunca há uma razão para matar uma criança, mas na guerra não há lugar para moralidade. Não há certo ou errado. Qualquer aspecto de compaixão humana e entendimento é substituído pelo instinto de matar. O inimigo deve ser destruído a qualquer custo, mesmo se ele for uma criança. Irá demorar muito para as pessoas desta vila esquecerem deste pesadelo. Um ataque como este em Azea pode apenas criar mais ódio nos libaneses e novos inimigos em Israel. A Bíblia prediz que o fim do mundo irá começar no Oriente Médio quando forças oponentes acharem que a guerra é a única solução para os problemas. A esperança de paz torna-se um sonho impossível. Se isso continuar, a profecia da Bíblia com certeza se tornará realidade. Durante o verão de 1957, o exército americano realizou 24 testes em Yoka Flats, Nevada. O objetivo básico era determinar o impacto físico e psicológico das armas nucleares nas tropas de campos. Centenas de soldados receberam a ordem de sentarem juntos. Alguns quilômetros dali, uma bomba nuclear de 44 quilotons foi detonada. Após o brilho inicial, os soldados foram instruídos a olhar para uma nuvem de cogumelo. Depois relataria uma sensação de grande calor, igual a de estar perto de uma fornalha. Vinte e quatro anos depois, alguns desses soldados morreram de leucemia. Eles acreditam que esta doença foi resultado da exposição excessiva à radiação. Muitos desses homens ainda esperam descobrir se irão morrer por terem recebido ordens 24 anos atrás. A arte da sobrevivência é outra regra importante no treinamento de um soldado. 
A caça deve ser rápida e eficiente. Nenhuma parte do animal é perdida. Quando o homem consegue seus lucros através da morte de um animal específico, ele irá matar sem hesitação. A pele de um cordeiro bebê da Pérsia garante um alto preço no mercado da moda. Antes de completar três dias de vida, será sacrificado e sua delicada pele será usada por nós em um frio excessivo. Alguns consumidores não se interessam em saber a origem de seu conforto. Ao usarem um chapéu de cordeiro persa, não sabem que é a pele de um bebê que os mantém aquecidos. Este Marta nasceu para ser morto. Sua pele conseguirá um alto preço no mercado da moda. Um casaco de pele sempre foi o símbolo de riqueza e alto estilo. Com o resultado, vários animais conhecem a morte para suprir nosso consumo sem controle. O conforto do homem não é a única causa para assassinatos de animais. Este ano, nos Estados Unidos, 60 milhões de animais serão mortos para a realização de pesquisas científicas. Um grande número de pessoas tem protestado contra os desumanos cientistas que realizam pesquisas em animais. Os cientistas encaram os protestos e dizem que as experiências que realizam é para o benefício da humanidade. Embora ratos e camundongos sejam a maioria dos animais mortos em laboratórios, as experiências mais horríveis são realizadas em nossos parentes biológicos, os primatas. Milhares e milhares de macacos têm sido deformados, mutilados e mortos em experimentos que ajudem os americanos na Terceira Guerra Mundial. O resultado mais patético acontece quando estas criaturas são sujeitas a experimentos com drogas. Muitos dos macacos são drogados por meses, então seus sintomas de abstinência podem ser estudados em detalhes. PCP é chamado de anjo das cinzas, o que também é chamado de anjo da morte. Esta vítima com alucinações provocou um acidente, no qual morreram duas pessoas. O motorista drogado nem sabia que ele era o responsável. Em 10 de janeiro de 1979, em Lovell, Califórnia, foi um cenário de um pesadelo. Dois homens sob a influência do PCP cometeram um crime que os moradores jamais esquecerão. O que aconteceu? <risos>
O que aconteceu? Tenha calma, calma. Ok, calma. ok. Dois homens, eles... Uh -huh. Eles entraram na farmácia uh -huh. e, e eles pareciam es, estranhos, você sabe? E, e, e o farmacêutico, ele, ele, ele foi, foi até o telefone e, e ele chamou a polícia e... Ele... Calma, diga o que aconteceu. E atiraram nele e a minha sangue em todo lugar. Quantas pessoas estavam Duas, duas. Estavam armados? É. E tipo de arma? Desgraçados! Fodam-se! Malditos policiais! Filhos da puta! Ai, estou sangrando, cara! Deixe e coloque as mãos à sua frente! Agora! Temos uma vadinha lá dentro, cara! Vamos matá-la! Foda-se, cara! Foda-se! Oh, droga! Filhos da puta! Ai. Quando os assaltantes tentaram fugir, um foi ferido no tiroteio. Com seu cúmplice caído na calçada, o outro assassino drogado manteve a polícia distante, ameaçando a vida da refém dentro da loja. Malditos! Querem me fuder! Solte a arma e coloque as mãos sobre a cabeça. Abaixe-se! Parem de atirar! Alguém está saindo! Não se mexa! Não se mexa! Abaixe-se! Abaixe-se e não se mexa. Dê sua mão. Filho da puta. Cale-se. Malditos. Foda-se. Cale-se. Quando este jovem acordar do anjo das cinzas, não irá sentir apenas dor de seus ferimentos, mas de repente verá que ele é o responsável pela morte de duas pessoas inocentes. Mas o que pode deixá-lo mais assustado é que ele ficará entre os condenados do corredor da morte. A vida selvagem da América sempre aparentou ser sem fronteiras e inesgotável. A natureza sempre nos deu inspiração. O silêncio da natureza tem sido um local onde limpamos nossa alma e refletimos sobre nossas vidas. Por mais de 250 anos, temos subjugados um continente criado através dos anos. Estamos na era da industrialização, dentro da era da ansiedade. Nossas cidades começaram a substituir a natureza e começou a nascer a civilização da América.
Com o desenvolvimento das cidades surgiram novas oportunidades de trabalho e as pessoas vieram em grande número. Com a produção e consumo atingimos a grandeza. Não há trabalho fácil para o país mais influente da América. Apenas com o sonho americano em conseguir a riqueza, descobrimos os limites da nossa terra. Hoje, toda a grande cidade da América sofre com o problema da poluição. A qualidade do ar tornou-se tão ruim que os ventos da América do Norte estão contaminados. E que preço a nova geração irá pagar? Os cientistas predizem que se algo drástico não for feito sobre o nosso meio ambiente, no próximo século a Terra será uma terra tóxica. Quatro mil quilômetros de rios americanos estão contaminados com o esgoto. Como resultado, milhares de nascentes irão morrer nos séculos que virão. Quando os micro-organismos vivos das águas morrem, as bactérias e o cheiro dos produtos químicos deixam a área inabitável. Nossos oceanos também não estão em boas condições. Toneladas de óleo são derramadas no mar todo ano. Mais de 10 milhões de toneladas estão nas baías e correm para o mar. Com isso, os animais não conseguem sobreviver. A América constitui 6% da população mundial e consome 50% de todos os seus benefícios. Há toda uma indústria neste país, dedicada em retirar nosso lixo. Mais de meio milhão de toneladas de lixo são jogados fora 365 dias por ano. Nossa guerra contra a natureza acabará com a destruição total da humanidade. Herman Melville, autor de Moby Dick, escreveu O ponto é quanto a baleia pode aguentar durante uma caça. O remorso, um hábito. Quando ele sabe que não será o último a ser morto e a última baleia como o último homem a fumar o último cachimbo e se evaporar como uma fumaça.
uma vez o arpão ter matado a baleia e o ar passar através da gordura e infla a carcaça gigante. Dias depois, o navio retorna para pegar a fera flutuante. A população mundial da baleia azul diminuiu nos últimos 30 anos de 100 mil para menos de mil. Há outra espécie de baleias em fase de extinção. Mesmo assim, há grande procura por sua carne. Mas muitos países pelo mundo tentam proteger esta criatura. Os mercenários não respeitam as leis. E enquanto forem pagos para fazerem isso, não haverá lugar seguro para este gigante do mar. Hoje, todos os produtos derivados da baleia podem ser produzidos sinteticamente. Em alguns países, esses produtos são muito baratos. Stuart Udall, secretário do interior, disse Esta década ficará marcada na história com a extensão do maior animal que já viveu na Terra. Devido à sua inteligência superior, os golfinhos são treinados para realizar vários truques em parques aquáticos pelo mundo. Os golfinhos têm uma linguagem única. Dr. John Lilly estuda esses mamíferos há 20 anos e acredita que o homem e o golfinho irão se comunicar um dia. Uma vez esta barreira seja derrubada, Lilly está convencido de que os golfinhos irão ensinar à humanidade os mistérios do oceano. Estes homens não se preocupam com a inteligência dos golfinhos. Eles caçam os golfinhos para comerem. De 6 a 8 de novembro de 1978, centenas de golfinhos foram mortos no Japão. Após este pesadelo, creio que os golfinhos não têm mais o homem como um amigo. O menu da humanidade não se limita a comer animais. Alguns homens comem seus próprios vizinhos. Dentro das florestas da Nova Guiné, vive um grupo de nativos conhecidos como os Reis Canibais. Aqui, estes canibais estão em constantes lutas contra integrantes de tribos hostis, ou lutam contra raras doenças tropicais. Segurando seus machados, os anciões ouvem a recente disputa na vila. Quando uma discussão começa entre um guerreiro e sua esposa, a disputa termina em violência. Após bater na cabeça dela com o um machado, o marido diz aos anciões que sua esposa não tinha razão e tem sorte de estar viva. Os anciões concordam que deve ser mantido o respeito. Para estas pessoas, violência é uma forma de vida. Esta mulher tem uma articulação extra em um braço fraturado, para jamais esquecer de uma disputa em família.
mas às vezes a medicina moderna chega até estas pessoas. O clima tropical cria uma série de doenças de pele. Mesmo remédios sofisticados não garantem cura total. A pele desta criança mostra suaves manchas, o primeiro sinal de lepra. Framboesia é uma doença contagiosa que desfigura as vítimas. Com uma simples injeção de penicilina, esta doença pode ser controlada. Infelizmente, para esta vítima, a ajuda veio tarde demais. Esta mulher usa o pé do marido morto. Quando ele morreu, os aldeões o comeram na esperança que suas características fossem passadas. Como a medicina está sempre fora do alcance dessas pessoas, muitas destas crianças não ficarão adultas. Aqui em Camboja o serviço médico está disponível. Mas mesmo com a ajuda da medicina, algumas doenças ainda estão fora de controle. Lepra é o termo usado para a doença dos mortos-vivos. Seus efeitos são irreversíveis e devastadores. Com a ajuda da medicina moderna, os médicos podem dar remédios que parem sua propagação enquanto alivia a dor agonizante. A medicina tem conseguido avanços no controle de certas doenças. Com a ajuda de um microscópio, os médicos podem diagnosticar o câncer na fase inicial. Como esta doença possui muitas variações, é capaz de atacar qualquer parte do corpo. Os médicos nem sempre podem curar as pessoas afetadas por esta doença mortal. Esta vítima morreu de câncer nos intestinos. Quando os patologistas completam a autópsia, várias amostras serão enviadas a laboratórios de pesquisas. Aqui os cientistas irão continuar a pesquisa para curar esta doença que mata milhares por ano. Alguns cânceres podem ser removidos com cirurgias através de um processo chamado microcirurgia. Usando instrumentos cirúrgicos miniaturizados incorporados a um sistema de fibra óticas, o médico pode retirar até o tumor mais profundo do paciente. Com a retirada do câncer, o paciente ganha nova vida. Walter Johnson é um colecionador do ocidente, e a morte tem um lugar especial em sua coleção. A minha vida toda eu me interessei pelo Velho Oeste, principalmente sobre a história da Califórnia e Guerra Civil. Colecionei armas por muitos anos, também objetos indígenas e do Oeste. Mas meu prêmio é meu amigo aqui, Joaquim Murete. Ele era um bandido da, da Califórnia, que eu acredito ser mais uma lenda ou ficção, mas a Califórnia queria ter um bandido como Jesse James. Eles procuravam um tipo de Robin Hood. Então pegaram Joaquim Murete, ele era bom em roubar ouro. O ouro era abundante na Califórnia em 1850. Mas do jeito que conta a história, ele foi um incômodo. E o governador da Califórnia em 1853 quis se livrar dele. Ele ofereceu uma recompensa de 5 mil dólares por ele vivo ou morto. Então autorizou o capitão Love, creio eu, da cavalaria da Califórnia. Seus homens foram atrás do Joaquim. Pegaram em Central Keep, Califórnia, em 7 de julho de 1853. Um homem chamado William Henderson atirou nele para matar com toda a cavalaria. William Henderson cortou a cabeça dele e mais três dedos e voltou então para buscar a recompensa. A cabeça ficou à exposição numa garrafa pela Califórnia e preservada em uísque. E eu a encontrei em um museu. O professor Jordan no Museu de São Francisco, onde ficou até 1906. Foi destruída por um terremoto. 
Depois, nova história conta que em 1957 essa cabeça foi encontrada em São Francisco e descoberta que era autêntica. Por muitos anos ficou exposta nesse museu. Quando o museu faliu e um homem, Al Kirk, trouxe a cabeça para o seu museu, eu fiquei muito interessado e vendeu para mim por dois mil dólares. Em Nova York existe um museu único. Localizado no necrotério municipal, o Museu da Morte preserva as armas e os restos mortais das vítimas que morreram de causas não naturais. As atrocidades da humanidade estão expostas para uso de patologistas e criminalistas. Este museu é dedicado ao conhecimento das várias causas de assassinatos na sociedade. Expondo suas armas e seus efeitos, os criminalistas são capazes de melhorar o conhecimento do comportamento destes assassinos. É um triste testemunho para a nossa sociedade, que inocentes morrem por meios violentos. O mais triste é quando os criminalistas cometem estes crimes. Eles são expulsos de nossa sociedade, os perdedores que ninguém se preocupa. Quando o homem vai à guerra, ele tem licença para matar. A guerra na Indochina é uma das maiores atrocidades da história da humanidade. O soldado que está em batalha encara a possibilidade da morte a qualquer momento. Violência torna-se sua única chance de sobreviver. Estes são alguns horrores criados na guerra da Indochina. A guilhotina foi usada pela primeira vez na França, no século XVII. Esta eficiente máquina da morte renasceu na Guerra da Indochina. Políticos e contrários ao governo foram decapitados em público. Execuções em massa são muito eficientes. Estes corpos mutilados de soldados comunistas foram expostos aos cidadãos de Camboja para mostrar a força de seu exército e a aversão deles pelos Vietcongs. Mas uma execução foi filmada ao vivo por um francês. E aconteceu na Libéria. Quando um grupo de oficiais militares invadiram a mansão do presidente William Talbert, a Libéria experimentou pela primeira vez o golpe de Estado em seus 133 anos de história. Assim que os jornais anunciaram a queda do governo Tolbert, a ansiedade tomou conta da população. O governo de Tolbert levou o povo à miséria. Ele aumentou o preço dos alimentos, usou seu exército particular e a polícia para terrorizar e matar aqueles que discordavam de sua política. Com a morte de Tolbert, seu gabinete foi a julgamento. As acusações foram as mesmas em todos os casos. Alta traição, usar mal os cofres públicos, corrupção e a violação dos direitos humanos. As acusações pelo decreto assinado ou aprovado é agora unida ao Conselho Popular da República da República da Libéria. Um alta traição. Constitui crime de alta traição. A corrupção excessiva. Acúmulo de riqueza, deste modo, negando a distribuição das riquezas junto à população e assim obrigando um golpe de Estado como um único meio de libertar o seu povo. Assinado, Samuel Kedu, chefe do Conselho Público da República da Libéria. Senhor, eu não sou o culpado de nenhum ato de traição. Eu juro que não participei desses atos. 
lidos como projetos e programa do plano de governo. A qual intenção era servir o povo? Você trabalhou para o governo durante 18 anos. E acima de tudo, você é um cidadão da Libéria. E nós queremos saber, saber se a democracia do governo liberiano através dos anos foi criada pelos meios políticos que excluíssem o povo o povo da Libéria de fazer parte da democracia e esta esta é a nossa pergunta por favor responda -nos. o sentimento do povo não foi levado em conta pois as decisões eram tomadas por algumas pessoas O Tribunal Militar julgou três integrantes do regime de Tolbert. Todos foram condenados à morte por fuzilamento. A execução seria na praia de Monrovia, a capital da Libéria. O novo líder do país, o sargento Samuel Kenyon Dow, disse que esta execução marcaria o fim da opressão. Os liberianos aguardavam a execução com ansiedade. Logo os homens de Tolbert seriam mortos e o seu país entraria em uma nova era. Por quase uma hora, os condenados esperaram no ônibus e viram a população preparar o local na praia. Seria uma questão de minutos antes desses homens morrerem.
O que é a morte? Essa é a pergunta que meu amigo Dr. Francis B. Gross dedicou sua vida para responder. Olá, meu nome é Dr. Luis Félix. Eu sou um cirurgião. Três semanas atrás, durante uma cirurgia muito simples, Dr. Gross morreu em minhas mãos. Já vi a morte muitas vezes, mas Francis era um bom amigo. E sua morte me deixou abalada. O assustador foi que, no mínimo... Não havia razão para isso. Francis parece ter morrido por sua própria vontade. Eu tentei desesperadamente salvá-lo e não me sinto responsável pela sua morte. Entretanto, sinto a necessidade de dividir com você sua última pesquisa sobre a morte. O pior do Faces da Morte. Talvez examinar as muitas faces da morte. Talvez juntos descubramos o que motivava Dr. Gross. E o que espera todos nós? Conheci Francis Gross por mais de 20 anos. E fomos para a faculdade de medicina juntos. Então ele escolheu patologia e decidiu estudar a morte. Eu escolhi cirurgia para prevenir isso. Mas estávamos bem perto. Talvez perto demais. Assim como todos. O necrotério ajudou a estudar a morte em detalhes. Ele desenvolveu a necessidade de estudar mais de perto, na qual estudou muitas faces da morte. Creio que o vídeo que irão ver foram os resultados de seus estudos e demorou muito para explicar as estranhas circunstâncias que circundam a sua morte. Esse paciente sofre de um melanoma sem cirurgias. Não há nada ou ninguém que possa ajudá-la. Este pulmão é de um adolescente saudável. Obrigado. Ainda na pesquisa do Dr. Gross... A morte, ela não tem hora. 
E os pacientes encontram a morte por várias razões ou circunstâncias. Nas imagens que irão assistir, nenhuma das vítimas previu a morte. A voz que irão ouvir é do falecido Dr. Gross. Todo ano, milhares de pessoas procuram as montanhas para fugir da poluição. Criaturas que vivem neste ambiente irão tirar vantagens dos inocentes turistas. Embora eles pareçam doces e gentis, um movimento errado poderia causar um ataque. Venha, urso. Oh, isso é muito legal. Vem, urso. Oh, olha o tamanho dele. Vem daqui, venha. As imagens que você está vendo foram feitas por dois turistas que encontraram o mesmo urso no Parque Nacional. Pegue o pão. Quer mais pão? Pegue. Querida, tenha cuidado. Pegue o pão. Pegue o pão. Quer mais? Bob, tenha cuidado. Bob, tenha cuidado. Querida, tenha cuidado. Oh, meu Deus! Esta é uma incomum face da morte. O acidente aconteceu devido à total ignorância. Isso prova que não somos tão inteligentes como nós pensamos. Na fria manhã de janeiro de 1979, 18 dos 20 moradores do local morreram. Aqueles que não asfixiaram pela fumaça foram queimados vivos. Este homem sofreu queimaduras de terceiro grau nas mãos, pernas e rosto. Um preparado especial foi aplicado nas áreas queimadas para cura e redução das infecções. Uma traqueotomia de emergência foi realizada para que a vítima pudesse respirar. Infelizmente, mesmo com os avançados tratamentos de queimaduras, este homem não sobreviveu. Quando o vento forte tirou Adam do seu alvo, seu pessoal ficou preocupado com sua segurança e foram atrás do paraquedas. Cecil Clemone, dono da Getorama, relembra o dia daquela tragédia. Foi a... a coisa mais terrível que eu testemunhei. Era quase noite, então eu saí até o pátio e vi esse homem descendo de paraquedas. E ele pousou bem no lago dos crocodilos. É... Ele deu um grande grito e a expressão facial era a mais horrível que eu tinha visto em um ser humano. Era ele. E antes eu não podia ajudá-lo. Não conseguia tirá-lo de lá. Ele foi puxado aos pedaços. Puxei ele para cima! Ai, que droga! Veja o que eles fizeram! Eu não pude fazer nada. Às vezes o homem torna-se muito confiante, e isso pode ser mais perigoso do que sentir medo. Embora a barracuda não seja considerada agressiva, Neste incidente, o peixe tornou-se confuso e mordeu Olson no rosto com seus dentes de tubarão. Com dor e em estado de choque, membros da equipe e turistas trabalharam muito para salvar o homem ferido. Embora seu ferimento seja resultado de um acidente, foi sério o bastante para custar a vida de Olson. Thank you. 
Quando este homem foi atropelado enquanto andava de bicicleta, o resgate foi socorrê-lo. Rapidamente chegaram ao local do acidente e foram responsáveis por salvar a vida deste homem. A rodovia foi uma criação de Adolf Hitler. As construções nesta estrada começaram em 1930. O design sofisticado desta rodovia é o padrão das rodovias por todo o mundo. No ano passado, mais de 8 mil pessoas perderam suas vidas nesta estrada. Este motoqueiro foi um dos mortos. Quando o nevoeiro atinge a estrada de autobahn, acidentes tornam-se mais comuns. Quando nove acidentes de carros aconteceram durante este tempo, um motorista de caminhão sem visibilidade bateu nesses carros a 200 km por hora. Seu caminhão de 38 toneladas bateu no carro e resultou de uma grande explosão. Aqueles que não foram queimados vivos morreram esmagados em seus carros. Desde que os irmãos Wright inventaram o um avião, o planeta todo tornou-se piloto para aqueles que podem pagar as aulas. O piloto deste avião acabou de receber seu brevet. Para celebrar sua nova conquista, ele levou três amigos em um avião alugado para mostrar sua nova habilidade. Braços e pernas foram encontrados por todo lado. Ninguém sobreviveu a este show particular. Neste quente dia de setembro não houve sobreviventes. 149 pessoas morreram. Devido ao impacto, os corpos estavam em todos os lugares daquela vizinhança. A morte transformou aquela pacífica comunidade em um necrotério virtual. Gritos eram ouvidos a cada nova vítima descoberta. Ao ver corpos mutilados sem reconhecimento, descobri que este desastre era a mais brutal face da morte. Devido aos assassinatos, Dr. Gross viu a mais variada face da morte. Ele disse que pareciam vítimas de um filme de terror. É o caminho que a morte às vezes escolhe, muitas vezes além da doença. Durante o ano de 1980, a maior cidade americana tornou-se um cenário ideal para a morte. Uma série de assassinatos aconteceram e até hoje permanecem sem solução. Alguma testemunha? Não, ninguém viu nada. O maníaco homicida matou 13 pessoas. Nunca houve justificativas para esses crimes. Mas que justificativa haveria, já que as vítimas eram pobres, mendigos, não incomodavam ninguém, exceto um homem, um maníaco que buscava algum tipo de vingança. Foi eu quem chamou. Eu, eu achei meu amigo. Está lá morto, dentro da lixeira. Onde? Na lixeira. Há três ou quatro corpos ali dentro. Os moradores desta cidade mais uma vez estavam expostos à violência mortal. Em 10 de julho de 1973, Mike Lawrence enlouqueceu. Estas imagens são o clássico exemplo da mente de um homem quando perde o controle.
Após várias horas, Lawrence foi atingido e morto. Mas Lawrence não foi a única vítima que morreu naquela tarde de verão. O que levou este homem a matar sua família? Nossa sociedade é a culpada? Talvez haja um Mike Lawrence dentro de nós, pronto para explodir quando chegar a hora. John Wilkes Butt, James Will Ray, Lee Hervin Oswald, Sirhan Sirhan, Lucelle, França, 1968. Uma tança boa, Monsieur Jean Bourdieu. C'est ridicule. Louvé n'aura pas de chance. Je me sens un criminel devant la guillotine en face de la mort. Il faut que l'ouvrier reçoive son pouvoir. Je demande une révolution. Na pacífica comunidade de Castle Beat, foi o cenário de vários assassinatos de jovens e meninas. As pessoas desta pequena cidade viviam em constante medo da morte. A descoberta de uma nova vítima marcaria o final de um capítulo na mente doentia de um homem. Qual quanto você diria? Diria cinco ou seis. Quero ver o outro lado do corpo. Há quanto tempo ela está aqui? Bem, pela aparência, eu diria uns dois dias. Até sua captura, Mike Lorenzo mantinha as mulheres de Castlebit em estado de medo. Eu fui até Johnson Avenue, no número 7321, quando eu prendi ele sentado na mesa. Você o prendeu? Sim, eu o prendi. Mike Lorenzo terminou seu reinado de terror suicidando-se na cela da prisão. Tirar sua vida com suas próprias mãos foi fácil, perto do castigo da sociedade. O 
Quando uma pessoa é forçada a viver em um mundo onde calçadas lotadas e o barulho dos carros impedem um breve momento de descanso, uma descarga emocional irá acontecer. Este foi o caso de Lucas Washington, um desempregado que não suportou mais viver na cidade que morava. Com um rifle M1, ele declarou guerra de seu apartamento em Nova York. Ninguém nunca entenderá a real razão por trás da violenta explosão de Lucas Washington. Quando um homem é forçado a perder seu orgulho, a vingança torna-se uma única alternativa. Fora o sentimento de insegurança e medo, ele deve encontrar algo que o torne importante de novo. Se a morte de outro significar o fim, tragédias acontecerão. Esse bisturi nas mãos do Dr. Gross o ajudaria a descobrir alguns mistérios da morte. Nas mãos de um cirurgião, esse bisturi pode salvar uma vida. Nas mãos de um louco, esse bisturi pode causar... causar terror e morte. Creio ser esse o motivo que separa um médico de um louco. Embora isso para um assassino, talvez seja o, o caminho mais curto. Imagine a sensação de saber quando e como irá morrer. A evolução dos métodos de execução para a próxima face da morte, eu sabia que tinha que explorar. A prisão do século XX, composta de grande quantidade de ferro e cimento, representava a última parada para um criminoso. O que levou esse jovem a enfrentar nosso sistema penal? Alguns dias antes de sua execução, nós conversamos. Sua primeira prisão foi aos 13 anos. Agora, 10 anos depois, após cometer assassinato, este jovem enfrentaria seu desafio final. Ver este homem em seus momentos finais de vida, comecei a me sentir culpado. Ele havia cometido um assassinato, mas não haveria outra solução? Não poderia algum tipo de reabilitação ajudar este jovem homem após seu primeiro crime? Ou ele estava condenado ao ponto onde violência... Era seu único meio de sobreviver. Após o médico colocar um estetoscópio em seu peito, o policial fecha a porta para que o gás mortal não escape. Cápsulas de cianido são colocadas ao ácido. Mesmo com todas as precauções, um estranho cheiro como amêndoa permeabiliza a sala da vítima. A vítima tenta segurar a respiração, mas é apenas uma questão de tempo. Dentro de alguns segundos, a inconsciência dará seu veredito final. Se o cachorro é o melhor amigo do homem, é também o melhor protetor. Cães de guarda são a melhor proteção contra criminosos. Marvin Jacobs era dono de uma mecânica há 10 anos. Após vários assaltos, ele instalou uma câmera. Para maior proteção, ele comprou dois cães de guarda. As imagens dramáticas que irão ver foram gravadas pela câmera que Jacobs instalou.
Em um mundo de mudanças constantes, em uma sociedade cada vez mais violenta, o medo da morte é a praga do século XX. Essas imagens foram feitas por um canadense em férias. Decidi colocar esta sequência em minha pesquisa para registrar o método bárbaro de lidar com um criminoso. Até este dia, eu não sabia qual crime tinha cometido. Estava curioso em saber o que teria feito para um julgamento tão horrível. Um fator de redenção da execução em público era talvez o grau do crime. Mas isso era justificativa para uma execução. Uma execução pública foi realizada na praia de Monrovia, na capital da Libéria. O novo líder do país, o sargento Samuel Kenyon Dow, disse que esta execução marcaria o fim da opressão. Os liberianos aguardavam a execução com ansiedade. Está na hora. De Silva me disse que havia lido muito sobre o método que iria tirar sua vida. Quando perguntei se ele estava com medo, ele olhou para mim e sorriu. Quando os guardas o levaram do corredor da morte para a execução, ele parecia estar nervoso e desorientado. Ele finalmente me disse que estava com medo de morrer. Quando eu perguntei se ele tinha pensado nesta possibilidade ao matar uma mulher em defesa, ele disse, eu só queria a maldita carteira e a vagabunda me ferrou. O processo é simples. A vítima é colocada numa cadeira onde eletrodos são colocados em suas pernas e cabeça. Mesmo tendo cometido um crime sem perdão, pensei se dois erros fazem um ser o correto. Seus olhos são tapados para prevenir que as pupilas saltem. O próximo passo é ligar um botão, o qual enviará 2 mil volts pelo corpo da vítima. Depois cairá para mil volts após alguns segundos. Neste momento o homem está inconsciente e todo o processo será repetido o quanto for necessário até o prisioneiro ser declarado morto pelo médico em serviço.
O homem tem executado não apenas a morte, mas a ele mesmo. Mas também as criaturas que vivem na terra com ele. Dr. Gross era fascinado pela morte de animais. E era sua teoria que o homem leva os animais através dos portões da morte. Ele experimenta a sensação de imortalidade e, e depois deseja matar mais e mais e mais. Alguns consumidores não se interessam em saber a origem de seu conforto. Ao usarem um chapéu de cordeiro persa, não sabem que é a pele de um bebê que os mantém aquecidos. Este Marta nasceu para ser morto. Sua pele conseguirá um alto preço no mercado da moda. Um casaco de pele sempre foi o símbolo de riqueza e alto estilo. Com o resultado, vários animais conhecem a morte para suprir nosso consumo sem controle. O conforto do homem não é a única causa para assassinatos de animais. A ilha de Pribilof, na costa do Alasca, possui outro tipo de caçador. Uma vez por ano, estes homens trabalham o dia todo. Eles são contratados pelo governo para retirar a pele das focas. Eles executam duas funções necessárias. Primeiro, garante um balanço natural que é criado dentro da população de focas. Segundo, a pele deste animal garante um grande lucro para o governo. Apenas questionei o método da morte. Se as focas sentem dor ou não, é uma pura questão de suposição. Em outra parte do país descobri o que pode ser o mais brutal de todos os esportes. Por ser ilegal, as brigas são realizadas em locais clandestinos. Treinadores de pitbull fazem seus cães lutarem até a morte. Treinados desde filhotes, estes animais são criados para matar. Um pitbull é capaz de sobreviver no mínimo cinco lutas nesta violenta forma de vida. Se eles parecem selvagens, lembre-se, estes animais conhecem apenas uma forma de vida. Eles são condicionados pelo homem a declarar guerra ao seu semelhante. Veja este galo pulando de dor pelo celeiro. E a mulher garante que a ave não sentiu nada. Sua morte foi tão repentina que estes movimentos são causados pelo reflexo de seus nervos. Uma das mais grotescas técnicas dos matadouros é o método dos judeus. Abençoado por um rabino, o homem mata e o animal sangra até a morte. Eles dizem que é um processo de purificação, mas a vaca afoga em seu próprio sangue. Eu senti pena do animal. Como a demanda desta carne é limitada, apenas uma pequena porcentagem é morta desta maneira. A média do consumo americano é de 55 quilos por ano. Em um mês normal, os matadouros irão matar 3 milhões de vacas e 385 mil cordeiros. Cada trabalhador tem sua especialidade. Dia após dia, eles continuam o trabalho neste ambiente de morte. Quando a novidade acaba, os trabalhadores dizem que tudo vira rotina. É uma maneira de ganhar a vida, nada mais, nada menos. Este macaco é levado a uma sala onde é feito um brinde e o garçom apresenta as armas de destruição.
Ei, veja esse macaquinho, como pegou, hein? Será muito bom. Preso à mesa, o animal está pronto para ser o prato principal. Após algumas instruções, eles estão prontos para o assassinato. Alguns segundos depois, o grotesco ritual termina. O crânio é aberto para retirar o cérebro. Durante este processo, me perguntei, dentro deste elegante restaurante as pessoas pagaram um preço muito alto para fazer o papel de um caçador. Um ritual definitivo foi estabelecido e havia pouca diferença entre esta cerimônia e a cerimônia dos Maasai. O ser humano mata para celebrar, pronto para devorar o animal abatido. Através da história acreditava-se que ao comer o cérebro deste animal sagrado, uma nova fonte de sabedoria seria acrescentada, levando a todos que comessem para mais perto de Deus. Ver o animal morrer diante de seus olhos e depois comer seus restos mortais causou reações diferentes para cada turista. Quando eu perguntei ao homem com apetite por que ele gostava da comida, ele disse, se isso me aproxima de Deus, por que não? Ah. Na maioria das operações, meus pacientes têm que ser anestesiados. A diferença entre medicamento e uma dose fatal de anestesia Pode ser pequena. Mesmo essa fruta do esquecimento, que às vezes eu bebo, é uma forma de anestesia. As mais perigosas e imortais formas de esquecimento são... Crack, heroína ou anjo da morte. PCP. Meu nome é Dr. Steven Lerner. Sou um pesquisador na área de drogas abusivas. Nos últimos seis anos, meus associados e eu temos estudado a droga PCP. PCP é uma droga muito perigosa. PCP é chamado de anjo das cinzas, o que também é chamado de anjo da morte. Esta vítima com alucinações provocou um acidente, na qual morreram duas pessoas. O motorista drogado nem sabia que ele era o responsável. Quando a TV estava acompanhando os guardas do parque que seguiam a pista de um carregamento de drogas, um drama real aconteceu. Central, aqui é a patrulha 3X Tango. 
Suspeito preso e agora investigamos o barco. Um dos suspeitos pode estar morto. Avise a unidade de emergência. Coloque as mãos na cabeça. Após uma perseguição, o contrabandista foi preso. Os policiais não se feriram. Ano passado, em outra perseguição, foi apreendido 1 bilhão de quilos de maconha. No valor de 1,3 bilhões de dólares. Em 10 de janeiro de 1979, em Lovell, Califórnia, foi um cenário de um pesadelo. Dois homens sob a influência do PCP cometeram um crime que os moradores jamais esquecerão. Dois homens, eles... Eles entraram na farmácia e, e eles pareciam es, estranhos, você sabe? E, e, e o farmacêutico, ele, ele, ele foi, foi até o telefone e, e ele chamou a polícia e, e, e atiraram nele. E a minha sangue em todo lugar. Deite-se e coloque as mãos à sua frente. Agora! Temos uma vadinha lá dentro, cara! Vamos matá-la! Quando os assaltantes tentaram fugir, um foi ferido no tiroteio. Foda-se! Com seu cúmplice caído na calçada, o outro assassino drogado manteve a polícia distante, ameaçando a vida da refém dentro da loja. Desgraçados! Fodam-se! Parem de atirar! Alguém está saindo! Ai. Não se mexa! Não se mexa! Abaixe-se! Abaixe-se e não se mexa! Dê sua mão! Oh, filhos da puta! Cale-se! Foda-se! Para esta infeliz vítima, a vida acabou quando decidiu entrar no mar. Após beber em uma festa com os amigos, um mergulho era a esperança de trazer sobriedade. Embriagado, ele foi pego numa ressaca que custou a sua vida. Acho esta morte muito trágica. É causada por total estupidez. Sempre fazemos coisas das quais nos arrependemos. Em situações como esta, sou capaz de entender a insignificante linha entre a vida e a morte. A morte que mais abalava o Dr. Gross era o suicídio. Esta jovem aqui foi trazida por seu pai, um amigo, tentando suicidar-se e cortando os pulsos. Como médico, é meu dever ir através das pontas da morte e trazê-la de volta. Serão necessários mais de 80 pontos e mais de uma hora para fechar os ferimentos feitos pela lâmina de barbear. O que eu não posso fechar são seus ferimentos internos que a levaram a fazer isso. Dr. Gross acreditava que o suicídio era a pior forma de morrer. Uma vez que você entrou nesse caminho, você não tem volta. Aqui é a polícia! Não pule! Repito, não pule! Em uma tarde de primavera, em 1979, Frank Maynard tomou sua última decisão. Tirar ou não sua vida. 
Após estar desempregado por vários meses e divorciar-se, Mainardi achou que o suicídio era a única saída. Assim que sua ex-esposa chegou, a polícia sentiu que ela poderia evitar sua morte. Tem alguma ideia por que ele está fazendo isso? Eu não sei por que ele faria isso. Vamos subir até lá. Ameaçando um homem, Mainardi chegou até a sacada. Seu medo de morrer poderia ser uma tragédia. Vivendo em um mundo complexo, temos que ter nosso poder para nos adequar com a complexidade. Se isso não ocorre, tragédias acontecem. Esta face da morte aconteceu quando as ações de Frank foram maiores que sua mente racional. A lua cheia afeta o psicológico da mente humana. Na noite de 22 de abril de 1977, causou algum efeito em Mary Ellen Bright. Em 1978, 35 mil pessoas suicidaram-se nos Estados Unidos, uma média de 12 para 100 mil. De todas as mortes que estudei, suicídio é o mais complexo. Mesmo observando todo o avanço do campo médico, as motivações que levam o ser humano a tirar sua própria vida ainda é um mistério. Eu serei bem franco com você. Há alguns detalhes da morte do Dr. Gross que me levaram, levaram a mostrar esse projeto. Detalhes que eu não posso discuti-los com você agora. Agora que compartilhamos o pior do Faces da Morte, estou perto de entender a obsessão do Dr. Gross com a morte e sua concessão com isso. Eu sinto a ruína do Dr. Gross. E parece que eu não tenho outra escolha em dedicar mais o meu tempo nos mistérios que envolvem as muitas faces da morte. <risos> 